हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए के पी अकेडमी ये एक एजुकेशन हब है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के के सेवनटीन लेक्चर को ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज के लेक्चर में आपके लिए है यहाँ पे ल्यूसेंट जीके के क्वेश्चन उसके साथ ही साथ नेशनल पार्क और साथ में रिवर ठीक है तो देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इंडियन हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री से आपका पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दादा भाई नारोजी स्वराज मिन दादा भाई नारोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या है ऑप्शंस हैं पूर्ण स्वतंत्रता स्व सरकार आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता तो इसका आंसर होगा आपका स्व सरकार सेल्फ गवर्नमेंट नेक्स्ट है विच बुक वॉज रिटन बाई दादा भाई नारोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नारोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ब्रिटिश राज के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश नियम के और भारत का आर्थिक सूखा भारत और गरीबी और गैर ब्रिटिश नियम भारत की आर्थिक बर्बादी और गरीबी तो यहाँ आंसर होगा आपका भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश नियम नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज हंड्रेड बाय द बंगाल का विभाजन 1905 में किसके तहत रद्द कर दिया गया था तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम उन्नीस चैम्स फोर्ड माउंटिंग रिपोर्ट 1919, 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका आंसर है आपका 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द सिक्किम को भारत के अंतर्गत एक अभिन्न अंग के तहत बनाया गया था किसके तहत बनाया गया था किस संशोधन के तहत तो इसका आपका जो ऑप्शन है छत्तीसवां संशोधन उनतालीसवां संशोधन चालीसवां संशोधन बयालीसवां संशोधन आंसर है थर्टी सिक्स अमेंडमेंट नेक्स्ट द पावर टू कर्व आउट न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन नए राज्य से बाहर निकलने की शक्ति निहित है किसमें संसद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद राज्य का पुनर्गठन आयोग तो ये है संसद के पास नेक्स्ट है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डेली हैज बिकम नेशनल कैपिटल रीजन एन निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया है इकसठवां संशोधन उनहत्तरवां संशोधन इकहत्तरवां संशोधन और उन्यासीवां संशोधन तो यहाँ पर आंसर होगा आपका उनहत्तरवां संशोधन यानी सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ कब किया गया था 1991, 1994, 1996, 1999। तो so, इसका आंसर होगा 1994। नेक्स्ट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज लॉन्च इन इनिशियली इन सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी सौ डिस्ट्रिक्ट में दो सौ डिस्ट्रिक्ट में तीन सौ तीस डिस्ट्रिक्ट में या फिर ऑल डिस्ट्रिक्ट में आंसर है टू हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर मध्यान्ह भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी नाइनटीन नाइन्टी फाइव नाइनटीन नाइन्टी सिक्स नाइनटीन नाइन्टी सेवन नाइनटीन नाइन्टी एट इसका आंसर है नाइनटीन नाइन्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जोग्राफी द ग्रेटेस्ट नोन ओशन सबसे बड़ी ज्ञात महासागरीय गहराई जो प्रशांत महासागर में स्थित है ऑप्शन है 8890 मीटर 9653 मीटर 10589 मीटर और नेक्स्ट है आपका 11033 मीटर इसका आंसर है आपका 11033 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है कैसपियन सी दक्षिण चीन सागर भूमध्य सागर उत्तरी सागर इसका आंसर है साउथ चाइना सी यानी सी यानी कि दक्षिण चीन सागर नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है कैम्बे की खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी फारस की खाड़ी स्टॉम ऑफ होमोज इसका आंसर है मैक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट In the vicinity of iron ore mining areas, which one among the following in elements could would be high in ग्राउंड वाटर लौह अयस्क खनन क्षेत्रों के आस पास के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भू जल में उच्च होगा कैल्शियम नाइट्रेट फ्लोराइड आर्सेनिक इसका आंसर होगा आपका आर्सेनिक नेक्स्ट क्वेश्चन 
Which one among the following is the main form of degradation in irrigated areas? निम्नलिखित में से कौन से सिंचित क्षेत्रों में गिरावट का मुख्य रूप है आपके ऑप्शन है गली का कटाव हवा का कटाव मृदा का विलयन और जमीन की सिल्टेशन इसका आंसर होगा जमीन की सिल्टेशन नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है पानी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन आंसर होगा इसका नाइट्रोजन नेक्स्ट है फिजिक्स से क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ठीक है आइस का गलनान कितना होता है या क्या होता है दाब के साथ तो दाब बढ़ने के साथ बढ़ जाता है या दाब बढ़ने के साथ घट जाता है या दाब से इंडिपेंडेंट है या मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा कि डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर यानी कि प्रेशर बढ़ने के साथ ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट घट जाती है नेक्स्ट है वाटर बॉल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज उच्च ऊंचाई पर कम तापमान पर पानी उबलने लगता है क्यों हवा का दबाव कम होता है बाहर का तापमान कम होता है अव्यक्त ताप कम होता है इनमें से कोई नहीं तो इसलिए उबलने लगता है क्योंकि हवा का दबाव कम हो जाता है नेक्स्ट है विच विच प्लेस कुकिंग टेक इन लॉन्गेस्ट टाइम भोजन पकाने में सबसे ज़्यादा समय किस स्थान पर लगता है समुद्र तल पर शिमला में माउंट एवरेस्ट पर इनमें से कोई नहीं तो सबसे ज़्यादा लगेगा माउंट एवरेस्ट पर नेक्स्ट द ऑयल यूज इन द फ्लोटेशन मैथड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ ओरसेज अयस्को के शुद्धिकरण के लिए प्लवन विधि में प्रयुक्त तेल है नारियल का तेल जैतून का तेल चीड़ का तेल कोई नहीं तो ये होगा पाइन ऑयल चीड़ का तेल नेक्स्ट द पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग एंड ओ टू अयस्क को गलाने का उद्देश्य क्या होता है इसको कम करना इससे ऑक्साइड करना या एक मिश्र धातु प्राप्त करना या अलग अलग वाष्पशील अशुद्धियाँ तो यहाँ पे होगा इसे कम करना यानी रिड्यूस करना मतलब कि इसमें जो होते हैं हमें जब एक अयस्क मिल जाता है तो उसमें से हम कुछ धातुओं को अलग करते हैं लेकिन उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हमको अलग करना पड़ता है ठीक है तो उसको एक रिड्यूसिंग के साथ उसको ऐड करके उसमें से हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं ठीक है इसलिए रिड्यूस है ओके नेक्स्ट है विच इज़ मोस्ट एक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक सक्रिय धातु है एल्यूमिनियम कॉपर निकल लेड यहाँ होगा एल्यूमिन आपका अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज मेरुदंड की तंदिका संख्या कितनी है दस जोड़ी बारह जोड़ी इकतीस जोड़ी इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा आपका इकतीस जोड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन इज स्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है खोपड़ी को ढकना शरीर को आकार प्रदान करना आर का गठन करना या फिर ये सभी तो ये शरीर को आकार प्रदान करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन होल बॉडी मास द परसेंटेज ऑफ ब्लड इज पूरे शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना है एट परसेंट नाइन परसेंट टेन परसेंट इलेवन परसेंट तो ये आपका है नाइन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से एनी लेटर नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द की बोर्ड दैट यू कैन टाइप इन ऑन इन टू द कंप्यूटर की पर लगे बटन से कोई भी अक्षर संख्या या चिन्ह जो आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं लाइक like आउट इसमें से ऑप्शन क्या होगा वो क्या होते हैं आउटपुट कैरेक्टर टाइप प्रिंट तो वो होते हैं कैरेक्टर नेक्स्ट है अ की दैट विल इरेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्किन एक कुंजी जो स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्मृति और वर्णों से जानकारी को मिटा देता है उसे क्या कहते हैं एडिट डिलीट की डमी आउट ट्रस्ट की ये होता है डिलीट की नेक्स्ट है द टेक्स ऑन टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के आधार पर विभिन्न आकृतियों को ले जाता है कौन सक्रिय टैप सम्मिलित सम्मिलन विधि यानी इंसर्शन पॉइंट माउस पॉइंटर रिबन यहाँ पर होता है माउस पॉइंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिसलेनियस द एशियन गेम्स वर हेल्ड इन डेली फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियाई खेल दिल्ली में पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था उन्नीस सौ इक्यावन उन्नीस सौ तिरसठ उन्नीस सौ इकहत्तर उन्नीस सौ बयासी तो ये आंसर है आपका उन्नीस सौ इक्यावन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन फुटबॉल टीम मेड इट्स फर्स्ट अपियरेंस एट ओलंपिक्स इन भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में पहली बार अपनी उपस्थिति कब दर्ज कराई नाइनटीन थर्टी सिक्स नाइनटीन 
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ थॉमस कप किससे संबंधित है टेबल टेनिस लॉन टेनिस बैडमिंटन बिले आर्ट्स ये है आपका बैडमिंटन से अब देखते हैं हम नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क बिहार का है बिहार में जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो 1976 में इस्टेब्लिश हुआ ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो है टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है नेक्स्ट है आपका रिवर तो यहाँ पे रिवर जो है यहाँ पे हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी रिवर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड रिवर फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी ठीक है तो इसके लिए आप हमारा जो है पहले का वीडियो उसको देखिएगा इसमें हम आज जिस रिवर की बात करने जा रहे हैं वो है आपका रिवर फ्लोइंग्स इन द इनर पार्ट ऑफ इंडिया जो रिवर हमारे इंडिया के आंतरिक भागों में बहते हैं जैसे कि घाघर रिवर हरियाणा में राजस्थान मुसी रिवर हैदराबाद समीर रिवर लूनी रिवर राजस्थान और भवानी रिवर तमिलनाडु ठीक है तो यहाँ पर हम जो रिवर की बात कर रहे हैं रिवर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल मतलब जो बंगाल की खाड़ी में रिवर जाती है तो वो सबसे आज है हमारा गंगा रिवर बेसिन तो आपको पता है ये गंग हम लोग गंगा को एक जो ये है एक एशिया की नदियों की ट्रांस बाउंड्री कही जाती है ये इंडिया में पूरी जो है विच फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश जो इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक बहती है ये करीब आपका टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर है रिवर राइजेस इन द वेस्टर्न हिमालय ठीक है ये पश्चिमी हिमालय से राइज होती है इंडियन स्टेट उत्तराखंड से और ये साउथ में साउथ और ईस्ट में गैंगेटिक प्लेन के द्वारा इंडिया में बहती है एंड बांग्लादेश इवेंचुअली इम्पिटिंग इन द बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश इस तरह होते हुए ये बांग्ला बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है ये गंगा इज अ लाइफ लाइन टू मिलियन हु लिव अलॉन्ग इट्स कोर्स बिल्कुल गंगा बहुत लोगों को जीवनदायनी है ठीक है इसको पवित्र गंगा मानते हैं जो हिंदू हैं उनकी पूजा करते हैं इनको भगवान मतलब कि गंगा माँ मानते हैं हिंदू में ठीक है इसमें बहुत सारे जो है कि जो पुरातत्व तो कहानियाँ इसमें हैं प्राचीन कहानियाँ इसके लिए हैं और मेनी फॉर्मर प्रोविंसल और इम्पीरियर कैपिटल्स इसमें हैं मतलब कि जो पुराने जो साम्राज्य स्थापित हैं वो यहाँ पर जैसे पाटलिपुत कन्नौज कारा काशी अलाहाबाद मुर्शिदाबाद मुंगेर ब्रह्मपुर कम्पिल्या एंड कोलकाता इसके जो हैं इसके जो किनारे हैं उस पर ये लोकेटेड हैं ठीक है तो ये रहा हमारा आज का रिवर हमारा हमारा जो आगे है वो है गंगा रिवर बेसिन यहाँ पे आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ से गई हुई है ये पूरा आपको दिखाया गया है यहाँ से गंगा यहाँ से होते हुए और ये ब्रह्मपुत्र ये सब मिलते हुए लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में ये सभी घिरते हैं ठीक है तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू हैव अ गुड डे